പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസി എക്സാമിന് എട്ട് മാർക്കിന് ഷുവറായിട്ടും വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് റിവാലേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിവാലേഷൻ അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാറ് അതായത് ഒരു ഓൾഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും താഴെ കുറച്ച് പോയിൻസും തരും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓൾഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഈ താഴെ തന്ന പോയിൻസും കമ്പയർ ചെയ്യാം കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അസെറ്റ്സും ലാബിലിറ്റീസിലും വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അതായത് ചിലപ്പോൾ അസെറ്റ്സ് കൂടാം ചിലപ്പോൾ കുറയാം അതുപോലെ ലാബിലിറ്റീസ് കൂടാം കുറയാം അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ചസ് ആണ് റീവാലേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അസെറ്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീവാലേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അഥവാ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അസെറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇനി അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ലാബിലിറ്റീസ് കുറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ലാബിലിറ്റീസ് കൂടിയാൽ ഈ സൈഡിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ഓരോന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കൃഷ്ണൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഗുഡ്വില് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അത് റിവാലേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ബാധിക്കുന്ന പോയിൻ്റല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റോക്ക് ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പോയിൻസിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നാൽപ്പതിനായിരം ഉള്ള സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാലായിരം നാൽപ്പത്തിനാലായിരം ആയി അപ്പോൾ നാലായിരം രൂപേൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ വർദ്ധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോക്ക് അസെറ്റാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അസെറ്റ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നാലായിരം രൂപ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം അസെറ്റ് കൂടിയാൽ ഇവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാലായിരം നാൽപ്പതിനായിരം മൈനസ് ചെയ്താൽ നാലായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൂടി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോക്കാം അടുത്തത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കാം പ്ലാൻഡ് ഈസ് ടു ബി ഡിപ്രീസിയേറ്റഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ വില പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറയാം ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണെന്നുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ അസെറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഏത് സൈഡിൽ ഈ സൈഡിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് ഒരു ലക്ഷം ഇൻറ്റു പത്തേ ബൈ നൂറ് അതായത് പത്തായിരം രൂപ കുറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ടു ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്രീഷിയേറ്റ് എന്നാണ് കൂടുക അപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വില പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അസെറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വില ഈ സൈഡിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു പത്തേ ബൈ നൂറ് അതായത് പതിനഞ്ചായിരം രൂപ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോക്കാം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് ഈസ് ടു ബി റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് അതായത് നമുക്ക് അറുപതിനായിരം രൂപ മൊത്തത്തിൽ കിട്ടാനുണ്ട് അതിൽ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ തരാനുള്ള തരാനുള്ളത് നമുക്ക് സംശയം അതിന് കിട്ടുമെന്ന് ഡൗട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അസെറ്റ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസെറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടു തൗസൻഡ് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എ ക്രെഡിറ്റർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക് ഇ ടു ക്ലെയിം ഹിസ് മണി ആൻഡ് ഈസ് ടു ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ആ അയാൾ ആ രണ്ടായിരം രൂപ ഇനി വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി എഴുതി തള്ളി റേറ്റ് ഓഫ് എന്നാണ് എഴുതി തള്ളി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലാബിലിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലാബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ലാബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ സൈഡിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് രണ്ടായിരം രൂപ നമ്മളിനി രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല റേറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് എഴുതി തള്ളി അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്
അപ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടുവിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അതായത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടും കുസുമത്തിനും കിട്ടും അതുപോലെ ഡൈസിക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡൈസിക്കും കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കുസുമം ഡെയ്സി കൃഷ്ണൻ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കുസുമം ഡെയ്സി കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും മൂന്നാളെ പേര് എഴുതണം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എഴുതണം ഇപ്പോൾ ആദ്യമായി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കുസുമവും ഡൈസിയും കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപിറ്റലാണ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡും വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുസുമത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുസുമത്തിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതുക ഡൈസിൻ്റെ കോളത്തിൽ ഡൈസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എഴുതുക ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ്റെത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എഴുതേണ്ടതില്ല ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മിസ്സാക്കിയ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് കൃഷ്ണന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് ക്യാഷ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് എന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കൃഷ്ണൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതാം വൺ ലാക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കുസുമ സോറി കൃഷ്ണൻ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗുഡ് വില്ലായി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡും നേരത്തെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത പോലെ കുസുമവും ഡൈസിയും ത്രീ ഇസ് ടു ടൂല് ഷെയർ ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ കുസുമത്തിന് നയൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും അതുപോലെ ഡൈസിക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് അതായത് സിക്സ് തൗസൻഡും കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഗുഡ് വില്ല് രണ്ടുപേരും ഷെയർ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിൽ കാണുന്ന ജനറൽ റിസർവ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ജനറൽ റിസർവ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക റിസർവ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവും ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ബൈ ഫൈവും അതായത് സിക്സ് തൗസൻഡും ഫോർ തൗസൻഡും കിട്ടും ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് റീവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡും ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡും അത് അതുപോലെ തന്നെ റീവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡും ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡും ഇതാണ് സപ്പോസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റീവാലുവേഷൻ ലോസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ്റെത് വൺ ലാക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഡൈസിൻ്റെ ഈ നാല് എമൗണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരും അതുപോലെ കുസുമത്തിൻ്റെ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡും നയൻ തൗസൻഡും സിക്സ് തൗസൻഡും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു ലാക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പോൾ ആ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെയും എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ ഒരു എമൗണ്ടും ഇല്ല ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കിട്ടിയ ആൻസർ തന്നെ ടോട്ടൽ തന്നെ ഒന്നും കൂടി മേലേക്ക് കയറ്റി എഴുതാം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ബാലൻസ് സി ഡി ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പഴയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യലാം അതായത് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ വന്ന പോയിൻസിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് എഴുതലാന്ന് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നിലവിലുള്ളത് അതിന് പുറമെ ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ്റെ എന്ത് ചെയ്ത് വൺ ലാക്ക് ക്യാപിറ്റലും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഗുഡ് വില്ലും കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാഷ് കൂടി അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ ഈ രണ്ട് എമൗണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഇതാ ടെൻ തൗസൻഡ് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് പഴയ ബാലൻസ് അതിൻ്റെ കൂടെ കൃഷ്ണൻ കൊണ്ടുവന്ന ആ രണ്ട് എമൗണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ആണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അതിനൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കൂട്ടിയ എമൗണ്ട് ഇനി ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്കിൻ്റെ കൂടെ
കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പത്തായിരം കുറച്ചിട്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതാം പിന്നെ വരുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വില പത്ത് ശതമാനം കൂടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വില ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആയിരുന്നു ആ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ കൂടെ ആ പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ കണ്ട പതിനഞ്ചായിരം എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തഞ്ചായിരം എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അസെറ്റ് സൈഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അസെറ്റ് സൈഡ് സെയിം ഐറ്റംസ് തന്നെ പക്ഷേ മാറ്റം വന്നത് മാറ്റി എഴുതാം കൂടിയത് കൂട്ടിയിട്ട് എഴുതാം കുറഞ്ഞത് കുറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം ഇനി ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സെയിം അതേപോലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതേപോലെ നമുക്ക് ലാബിലിറ്റി സൈഡിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം റിസർവ് ആണ് റിസർവ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഷെയർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇനി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ടു തൗസൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്കിനി അമ്പത്തെട്ടായിരം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അമ്പത്തി എട്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് അമ്പത്തി ആറായിരം രൂപ ഇനി എഴുതിയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ തൗസൻഡ് അതിന് പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സെയിം എമൗണ്ട് അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽസ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി കുസുമം ഡെയ്സി കൃഷ്ണൻ അവർ മൂന്ന് പേരുടെ പേരും എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇല്ലേ അതായത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാനൂറ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറു മൂന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഒരു ലക്ഷം ഇതാണ് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ ആൻസർ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാനൂറ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തിമൂന്ന് അറുന്നൂറ് ഒരു ലക്ഷം അങ്ങനെ ഇത് മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിനാലായിരം കിട്ടും ഇനി രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ എമൗണ്ട് കിട്ടും അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടും വരച്ചാലാണ് എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ഷുവർ ആയിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്